Eh bien bonjour et bienvenue dans cette deuxième série de films sur la guérison. Euh, une des clés de la guérison, c'est de comprendre que nous sommes des multipersonnalités. Si on veut retrouver sa nature divine, c'est comprendre que nous sommes le tout, qu'une partie de nous est le tout, et que donc absolument tout ce qui existe dans la création fait partie de nous, et qu'il est important de se considérer sur ce qui nous fait éprouver de la haine, sur ce qu'on rejette, sur lequel on est anti, car c'est souvent là qu'il y a des choses que nous avons à travailler ou par la, roi, la règle du miroir ou par la règle du contre-miroir. Dans, dans la première partie, je vous ai parlé du nouvel âge car c'est important que chacun guérisse la partie nouvel âge en nous, en, en elle. Et ici, je vais vous parler de toutes les personnes qui sont anti et plus particulièrement du racisme et de l'antisémitisme. Alors certains vont dire « Ouh, c'est ennuyeux comme sujet ». Ben non, vous allez voir que derrière toutes les passions qu'il y a derrière ça, derrière le racisme et l'antisémitisme, vous verrez qu'il y a des choses passionnantes à apprendre et que je vais vous proposer de regarder ça tout à fait sous un autre point de vue. D'abord, une excellente nouvelle, c'est qu'avec Lorraine, on s'est fait attaquer comme jamais. À savoir que durant une de nos cérémonies, il y a quelques semaines, on s'est fait attaquer, et donc dans les mondes de l'invisible, c'est-à-dire que, si vous voulez, les, les sbires de la matrice, la matrice nous a envoyé vraiment ces soldats, et euh, ça n'a pas été une nuit facile, et à la fois on en est sorti grandi, mais je vous raconte parce que c'était vraiment magnifique. Donc en gros tout se passait bien, on commençait notre cérémonie, on traversait l'astral et puis tout d'un coup la maison s'est fait envahir par des êtres qui disaient « Ah voilà, on vous a trouvé, mais qu'est-ce que vous croyez Vous pouvez mettre des vidéos comme ça sur internet et tout ça. Euh, » Et euh, oui effectivement vous avez trouvé la faille et tout, mais nous on vous a trouvé et tout, donc voilà, bye bye, maintenant c'est terminé. Et donc ça a fait l'effet pendant une petite demi-heure, un petit peu comme si 300 policiers Robocop rentraient chez vous et vous tapaient à coups de matraque. Et puis d'un coup, euh, ils ont fait un, un bond en arrière et ils nous ont demandé « Mais tiens, comment est-ce que vous faites On n'arrive pas à vous tuer. » Et alors est né un dialogue extraordinaire. D'abord, dans un premier temps, Lorraine et moi, on s'est tourné votre nom famille lumière en disant « Écoutez, merci, vous nous dites qu'il faut avoir la foi, que vous nous défendez dès qu'on nous tombera dessus. » Eh bien, écoutez, c'est génial, on nous tombe dessus, vous vous les bras à croiser sans rien faire. Et c'est là qu'ils nous ont expliqué que ce qui venait de se passer était très, très important, dans le sens qu'il fallait que euh, nos gardes du corps les laissent euh, nous attaquer pour qu'ils voient effectivement qu'ils n'arrivaient pas à nous tuer. Et que donc, un dialogue vraiment, euh, entre guillemets, pacificateur, et évolutif est né. D'abord, on leur a expliqué pourquoi est-ce qu'effectivement ils n'arrivaient pas à nous tuer, parce qu'on faisait partie de l'Alliance, parce qu'on était protégés et tout. Et surtout, on leur a expliqué qu'on venait autant pour eux que pour les personnes qu'ils gardaient emprisonnées. Pour leur expliquer en quoi ce ne sont pas des mauvais, mais qu'ils jouent un rôle important. Et euh, ça a été très important aussi pour nous, pour sentir effectivement à quel point tout ce qu'on faisait était vrai et que de cette discussion on est avec ses forces donc je dis bien les forces qui, 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 qui empêchent les hommes de, de s'éveiller bien qu'ils font leur, leur travail et bien nous expliquer à quel point effectivement les vidéos qu'on mettait sur Youtube et le fait que de plus en plus de personnes connaissaient cette clé qui est encore une fois toute simple inverser la culture patriarcale à 100% et bien c'était comme un virus qu'on avait mis dans la matrice et que même si on mourait aujourd'hui et bien les Grâce au, à nous et aux quelques personnes qui ont fait ça sur Terre, ben le virus, il y a un virus entre guillemets réparateur qui est en train de, de petit à petit tout, 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 tout euh, guérir de l'intérieur. Ça nous a donné beaucoup la pêche, beaucoup la foi. Ces forces aussi nous ont fait découvrir des choses magnifiques. Nous avons réalisé à quel point c'était vraiment pas les méchants. Ils nous ont montré en fait à quel point euh, Lorraine et moi nous nous trompions sur un point c'est qu'on voudrait que la plupart des gens se mettent à penser, à faire des choix par eux-mêmes. Mais en fait, la plupart des gens ne veulent pas ça. Et c'est vrai qu'ils nous ont emmenés visiter les âmes des gens, leur intellect, leur raisonnement, et petit à petit nous montrer que la plupart des gens veulent être dirigés, veulent être embarqués dans des bateaux où des divinités ont assez d'amour, si vous voulez, que pour euh, régir l'espace, que de, pour s'occuper de tout ce qui est de l'essence du ciel, et euh, sont très heureux d'être pris en charge, voilà, d'accepter tel genre, telle loi et telle loi et telle loi, ou de ne pas les accepter, et que pour finir, euh, voilà, c'était pas, encore une fois, mieux ou moins bien d'être une divinité que d'être un participant à une divinité, 
à une humanité, mais que c'est tout simplement une question de choix et qu'il faut de tout pour faire un monde. Euh, il nous expliquait, ben, le, le principe il est simple, dans, la, dans votre mélange même, vous avez trouvé les clés. 1. Il faut se méfier des mélanges. Et c'est pour ça que dans le nouvel âge, ben, on prône le mélange à tout prix, se mélanger surtout avec n'importe quoi, je vais y revenir. Et puis aussi, ben, inverser le patriarcal avec le divin, voilà. Et puis point 3, ben, que la mission des humains, c'est d'être des passerelles pour ramener effectivement les êtres, pour ramener de la conscience dans les, les mondes de basse fréquence et ramener aussi de cette manière les êtres qui vivent très très bas à la maison vers euh, la maison de leur esprit qui vivent très très haut. Et donc, c'est vrai que du coup, eh ben, on ose parler de choses qui créent beaucoup de rejet et euh, ben, parce qu'on vous dit de faire, à, de faire très attention à avec quoi vous vous mélangez. Et c'est amusant, c'est que, et amusant et un peu triste parfois aussi, c'est que les gens sont d'accord en théorie, mais dès qu'en pratique, on leur dit que là, ils doivent lâcher, alors là, il y a un orgueil débordant. Et je voudrais revenir sur Ama parce que j'ai reçu pas mal de mails, effectivement, les gens, ils ne supportent pas quand on cite des gens, c'est très amusant. On peut parler de, de théorie, on peut critiquer Shell en quoi, mais dès qu'on critique un des, comment dire, un des, des, des participants, un des acteurs du, du nouvel âge, du monde spirituel, et ben c'est interdit, c'est très bizarre cette espèce de, de réaction. Et donc, encore une fois, je n'ai pas critiqué Ama dans le sens qu'Ama, qui est donc une gourou indienne qui prend euh, des millions de gens dans ses bras tous les mois, euh, tous, les, tous les ans. Je trouve qu'elle fait un travail euh, fantastique, qu'elle aide beaucoup de gens à moins souffrir sur Terre. Je trouve qu'il y aurait beaucoup de, de Ama fabuleuses. Mais encore une fois, dès qu'on se... Euh, on fréquente des professionnels, entre guillemets, de la spiritualité, des gens qui en font leur métier, en tout cas leur occupation principale, eh bien, il est essentiel de voir qu'est-ce qu'on sert. Et moi aussi, je reconnais que j'ai eu des, des moments, un, des étapes importantes que j'ai passées, entre guillemets, dans les bras d'Ama ou dans les Darshan. Et ça m'a réconcilié avec une certaine image de la mer. Et je peux comprendre que beaucoup de gens vivent ça. Cependant, j'affirme que les grégores que vous servez, que vous nourrissez en allant voir Ama, sauf bien sûr si vous allez avec la conscience de « je veux rester » entre guillemets, je ne veux pas faire osmose avec ça, et eh bien c'est, oui, tout à fait, encore une fois, cette même égrégore patriarcale qui, effectivement, cherche par tous les moyens à récupérer les gens qui fouillent les religions. Donc les gens fouillent les religions occidentales, et puis ça les orange bien, entre guillemets, les religions indiennes et tout, où, en fait, euh, ben oui, on nie, si vous voulez, l'émotionnel et la douleur énorme qui provient du fait qu'on sert un système qui détruit le futur de nos enfants et qui détruit notre propre intérêt. Et donc, en fouillant cette souffrance, ben, on continue euh, à la faire irradier autour de nous et participer à la souffrance de cet inconscient collectif. Et bien que tout ça ait un sens, bien sûr. Et donc, euh, voilà, bon, je, je, je peux dire ça sur Ama sans critiquer Ama. C'est ça qui est important. Même chose d'ailleurs pour autre chose, pour les retraites Vipassana qui ont beaucoup de succès. Beaucoup de succès aussi parce que c'est gratuit, évidemment. Les retraites Vipassana ont un succès fou dans le monde entier, c'est quelque chose de très à la mode, méfiez-vous de tout ce qui est très à la mode. Les retraites Vipassana, c'est un outil merveilleux qui euh, a été fait pour que quand un village ou une communauté veut, veulent se souder entre eux, une communauté qui a les mêmes objectifs, les mêmes envies, les mêmes croyances, à savoir que le village, pendant dix jours, rentrait dans, un, dans silence, en méditation de silence, et ça liait les gens euh, dans pas mal de niveaux euh, de leur être ensuite mais ces êtres faisaient ça quand ils étaient par exemple ils faisaient partie d'une communauté qui avait le même élan de vie pourquoi parce qu'ils savaient qu'ils allaient se mélanger entre eux ensuite et comme toute chose et eh ben les forces encore une fois de la de la de, 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 qui sont là pour freiner l'évolution ont pris cet outil merveilleux et en ont fait son opposé à savoir que maintenant les relations avec ça c'est n'importe qui donc le hasard qui décide des choses donc 40 personnes vont se réunir pendant 10 jours et vont rester plus ou moins en silence pendant 10 jours je résume en gros et ben, le résultat est exactement l'opposé les gens vont se mélanger avec l'énergie moyenne qu'il y a là et l'énergie moyenne ben, en général c'est toujours dans le patriarcat et donc, oui, ils vont vivre des choses fortes. Oui, 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 oui. Pourquoi n'allez-vous pas faire Vipassana dans les bois tout seul 
Parce que c'est ça aussi, Vipassana est une technique de méditation magnifique qu'on peut faire toute seule dans la forêt. Et à la fois, moi, ce que je fais, c'est mon droit aussi, parce que j'essaie de trouver des êtres qui veulent bien accompagner les enfants dans l'humanité suivante. Parce que même si j'ai la prétention, Lorraine et moi, la prétention de faire partie des messagers qu'on attend, et d'apporter ce message super précieux, et que nous espérons que vous aurez assez d'amour pour les enfants pour propager ce message, à la fois, nous n'avons pas la prétention que nous serons capables tous les deux de mettre en pratique assez ce message pour passer dans la dimension suivante. Mais nous sommes persuadés que vous et que certains d'entre vous auront cette force et trouveront peut-être les choses que nous n'avons pas compris, les subtilités que nous n'avons pas compris. C'est là qu'on est prétentieux et humble à la fois. Voilà. Euh... Je tenais à le dire parce que c'est important. Donc la loi divine numéro 1, c'est « Faites très attention à qui tu te mélanges » et donc la voie anti-divine numéro 1, c'est « Mélange-toi avec tout le monde ». Euh, on pourrait dire, bien que pour moi tout ça a effectivement un sens et qu'on est en pleine voie vers l'évolution, j'aime beaucoup la, la, la métaphore avec les films de mort vivant, il y en a beaucoup pour le moment, et bien pour moi il y a vraiment ça, il y a des virus mentaux émotionnels dans l'âme, dans l'air, et dans les âmes d'ailleurs, et elles se propagent euh, dès qu'il y a osmose émotionnelle, que ce soit via un mail, que ce soit en se prenant dans les bras, que ce soit en se disputant, et petit à petit, ben, la plupart des gens, effectivement, sont là. Et qu'est-ce qui caractérise un mort-vivant Ils ne pensent pas. Et donc, j'adore ces, 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 ces films de mort-vivant. C'est une des caractéristiques des mort-vivants, c'est qu'ils ne se posent plus de questions. Et c'est dès qu'on on, on, on met le doigt sur, sur euh, les gens, sur « Oui, mais quand tu fais ça, tu nourris ce monde et tu le sers » et tu es donc ce monde, là les gens ne supportent pas. Et c'est dommage parce que pour finir, il suffit de reconnaître, oui c'est vrai, j'ai servi ce monde qui fait tant de souffrances, que pour avoir la, la conscience éternelle, il suffit de ça. C'est pas énorme, mais visiblement c'est beaucoup pour, pour beaucoup. Et donc je termine cette intro, qui pour finir est commencée grâce à Facebook, parce qu'il y avait deux personnes qui mettaient pas mal de propos antisémites sur Facebook, et au lieu de les barrer de mon mur, mon, mon mur je vais dire, je vais plutôt essayer de discuter avec vous, pour trouver les mots, et donc à tout de suite pour la deuxième partie.